大きな役職には人気があります。例えばアメリカ大統領には人気があります。ロシア大統領には人気があります。中国国家主席には人気があります。日本の総理大臣には任期がありませんが、日本の総理大臣は大概途中で変わります。まあ、退陣させられるということです。いずれにしても通常一生涯トップであり続けることはありません。まあ、君主は別としてということです。実は神の世界でもトップは定期的に変わっています。確かに永久にトップだと権限を掌握しすぎて良くないと思います。それにトップにより方向性、特質、特性が違ってくるので定期的にトップは変わった方が多様性が出てきていいと思います。当初地球の主催神は国と子ち狼。しかし頑固で全一筋の国と子ち狼は他の神々や人類に嫌われ追放されました。その後時代とともにトップは変わり、というよりトップが変わるから時代が変わるといった方が正しいでしょうか近代では明治の中頃までは熊野これはスサノオの神様ということです熊野がトップでしたそして熊野からバトンタッチされたのが白山白山は今現在も続いておりますそうです今は白山の時代なのです白山とは白山姫狼狐姫姫のの神キクリ姫のことですキクリ姫は女神で女性の時代でもあります明治の中頃から心霊界ではこの女神がトップになったのでその後タイムラグを経て現実界でも女性の進出が向上してきました今後一層女性の進出が顕著になるでしょうその理由は心霊界のトップが女神だからですひくり姫は女性の味方で女性を守る神です。ではこの時代、男性はどうすればいいのでしょうか答えは至極簡単。男性は女性を幸せにすればいいのです。そうすればひくり姫から守られます。だから女性を幸せにしない男性はひくり姫から守られません。この白山の時代に女性を幸せにしない男性の開運はないということです。そのような男性は明治の中頃以前に戻るしかありませんキクリ姫はくくり姫でくくるのが働きですキクリ姫は世界をくくります世界が一つになるということです世界が一つになったらキクリ姫の役割が終わりです次へバトンタッチです次は国と子たち狼前回の失敗を反省し頑固な性格を直し、優しく融通が利くようになって復権です。国と子たち狼は大神です。では、国と子たち狼の時代になったら、再び男性社会に戻るのでしょうか。確かに大神がトップなので、男性社会に戻ると思いますが、しかし女性は絶対的に尊重されるです。そう思います。尊重されるでしょうね。なぜならその点はキクリ姫がきっちりと国と子たち狼に引き継ぐでしょうから。